Organizatat ndryshme ndërkomtare dhe gazetarët shqiptar kanë kohë që kanë shpreur shqetsim për të ashtu quetur në paketa e ligjeve anti-shpifje, duke para të si një mundësi të qeveris për të shuar fjallën e lirë dhe kritikat ndaj saj. Fatkejsish nuk shon do një treguas që qeveria i ka marë në konsiderat shqecimet e shpreura nga organizatat ndërkomtare dhe ka shumë të njarë që paketat miratohet. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë jo vetëm procesin legislativ në Shqipri, por edhe ndikimi në të artmen të këti ligji në mjedisin mediatik në Shqipri ku gazetarët përbalen tashma me sfida shumë serioze, ndërsa mbulojnë që shtjetë të debatuashme si korupcioni dhe politikat e brëndshme. Zëvëndës presidenti organizatës nërkomtare Airex, Aleksandr Dardeli, thotë se Shqipria nuk është e vetme në përbaljen me lajme të reme dhe duhet të sho problemi në një aspekt më të gjerë. Nuk është koha të nëzitojim dhe të fusim instrumentet censure për të kontroluar lajme të reme dhe për të kontroluar lirin e shtypit dhe lirin e fjales. Gjëja më e mirë që mund të bëjë qeveria shqiptare është që të kërën një ambjent ku mediat kanë aftësi të kryojnë të ardhura të qëndruesh me biznesore, të cilat shërbejnë si karburanti i biznesit për të kryuar i detë mira dhe për mbajtje të mirë. Pa pasur mediat të qëndruesh me, nuk do ketë informacion të mirë. Komiteti për mbrojtjene gazetarve thotë se në shumë raste lajme të reme përdoren si pretekst nga qeverit për të kontroluar rjedjen e lirë të informacionit përfshit i sa vënde me tradita demokratike. Pozicioni unë parimor, thot Gullnoza Said, është që qeveria nuk duhet të ndërhy në mënyrën se si medjave pro në treg. Nëse një media është ekonomikisht e qëndrueshme, pasi për të ka interes, ka audiencë, njërzit janë gatit paguajnë për të, lëret funksionoj në mënyrën që zgjeti mulloj lajmet dhe njarjet. Nëse një media nuk është e qëndrueshme, ajo do të pushoj së funksionuarin në një mënyrë të natyrshme. Për voja klasike e botës për ndimore, thot Zoti Dardeli, që ndron të ka angazhimi gjykatave për të marrë me shpifjet, me cënimin e figurës e një personi dhe element të kësaj natyre, ju me agjensi që kanë kontrol direkt nga organet administrative të shtetit, si që shrasti në Shqipri. Zoti Dardeli thot se qeveria duhet të reflektoj dhe të ndryshoj amendamentet që po përpichet miratoj tani. Informacioni i mirë është gjëja që duhet promovoj qeveria shqiptare dhe nuk duhet të fokusohet e parandelimi një lajmi të remë. Betejen, me lajme të reme, individuale, gjithmon do të ahumpë. Do të fokusohet informacioni mirë dhe të aftësit kritiket e qytetarve për të procesuar informacionin, të investoj në edukim, në mendimin kritik, për herë më tepër në shkollë duke filluar nga fëmije dherit të të rindë. Amendamentet që po të diskutohen tani nuk kanë ndryshuar dhe duhet të ndryshohen, thot Zotit Dardeli. Në rrëth parë, Autoriteti i medjeve audiovizive po fiton pushtet më të përse që duhet për të kontroluar shtypin dhe përmbajtjen që si e dhe shtypin në jetën e përditme të shqiptarve. Gjithashtu, këshili janë keseve që egziston posht autoritetit të medjeve audiovizive po fuqizohet dhe në fjalë konkrete po jepet diskrecion dhe i farë monopoli për të marë me cilsin e përmbajtjes që botojnë medjet shqiptare. Gjithmonë kur kemi monopol dhe diskrecion, kemi korupcion dhe shpërdorim të pushtetit. Kjo është baza, kjo është themeli që qeveria shqiptare duhet të korrigjoj. Rruga e Shqipëris drejt bashkimit evropian dhe drejt institucioneve përëndimore, integrimi vëndit në këto institucione, thonë ekspertët, nuk bëhet duke sulmuar shtypin e lirë dhe lirin e fjalës.